அரங்கத்தில் இருக்கும் அனைவருக்கும் இறைவன் புறத்திலிருந்து சாந்தியும் சமாதானம் உண்டாகட்டும் ஒம்பதரை மணிக்கு முடிக்கணும்னு சொன்னது மாதிரி முடிக்கணும்னா நான் பேசாமல் கலைஞரை தான் சரியானதாக இருக்கும் இல்லைனா பேசுனா எப்போ முடியும்னு தெரியாது அது எங்கே போய் நிற்கும்னு தெரியாது என்ன செய்யலாம் முடிச்சிடலாமா அங்கே பாருங்கள் இப்போ பத்திரிக்கையாளர் செய்யலன்றாங்க கிளப்பு கிளப்புன்னு தேவைப்படுது அந்த ஏரியாவே போகக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன் நான் ஓகே சிறப்பு பார்ப்போம் நானே நான் பொதுவாகவே இப்போல்லாம் மேடைகள்லையோ அல்லது விவாதங்கள்லையோ கலந்துக்கிட்டாலே படிக்கும்போது எந்த பயமும் கிடையாது எனக்கு பரிட்சை எழுதும்போது பயம் கிடையாது இப்போல்லாம் ரொம்ப யோசிச்சு உள்ளுக்குள்ளே ஏட்டு அமீர் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கன்னு சொல்லி சொல்லி தான் பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் நான் அதையும் தாண்டி சில இடங்களில் வந்துடுது இந்த இந்த மேடையை பொறுத்த மட்டும் இந்த படத்தை பொறுத்த மட்டும் இப்போ எல்லோரும் பேசும் பொழுது இது எனக்கு நன்றி அமீர் சாருக்கு தேங்க்ஸ் அப்படின் அது ஒரு சம்பிரதாயம் தான் உண்மையில் இந்த திரைப்படத்திற்கான உழைப்பு எங்கேருந்து கிளம்புச்சுன்னு தெரியுங்களா உங்களுக்கு இவன் எங்கிட்ட அஸ்டண்டாக வந்து சேர்ந்து ரெண்டு படம் ஒர்க் பண்ணான் ரெண்டு படம் முடிச்சுட்டு ஒரு படம் எடுக்க போகிறேன்ட்டு போயிட்டான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் வந்து சினிமாவே நலிஞ்சிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு திரைப்படத்தை இதுபோல் ஒரு கதையை சொல்லி ஒரு கதாநாயகன் இதில் நடிப்பாரா அப்படின்னு சொன்னால் சத்தியமாக தமிழ் சினிமாவில் எந்த நாயகரும் நடிக்கிறது இல்லை அப்படின்றத மறுக்க முடியாத உண்மை சிலர் வந்து இப்போ விஜய் அஜித் போன்றவர்கள் வந்து பெரிய இடத்துக்கு வந்துட்டாங்க ஸோ அவர்கள் வந்து ஒரு நூறு கோடி ரூபாய் வியாபாரத்தை தொட்டுட்டதுனால அவங்க இதுபோல் படங்களில் நடிக்க முடியாது அதுக்கு கீழே இருக்கிற நடிகர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா அவங்க அந்த இடத்துக்கு வருவதற்கு எப்படியாவது நம்மளும் அஜித்தோ ஒரு விஜயம் ஆயிரணும்னு போராடிக்கிட்டு பட்ஜெட்டையும் வியாபாரத்தையும் முன்னிறுத்தி மட்டுமே கதைகள் கேட்குறாங்க அப்போ அவங்களும் இதில் நடிக்க மாட்டாங்க சரி இப்போ புதுசாக வர்றவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு படம் ரெண்டு படம் நடிக்கிறாங்க ரொம்ப இது போல் உங்களுக்கு பத்திரிக்கையாளர்களுக்குலாம் தெரியும் நான் புதுசாக சொல்ல வேண்டியதில்லை மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சின்ன படத்தில் நடித்த நடிகர்கள் யாருமே இப்போ சின்ன படத்தில் நடிக்கிறதில்ல எல்லாருமே பெரிய படத்துக்கு போயிடுறாங்க அது வளர்ச்சி அதை நம்ம யாரும் ஒன்றும் தடுக்க முடியாது தவிர்க்கவும் முடியாது ஆனால் அவர்களெல்லாம் இது போல் ஒரு படத்தில் இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் இப்படி நாம் நின்று இவ்வளோ பேர் உட்காந்துருக்கணுன்ற அவசியமே இல்லை ஆனால் மேலே போன உடனே என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இது மாதிரியான படங்களில் இது மாதிரியான கதைகளில் வரக்கூடாதுன்றதில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க அப்போ ஒரு புதிய படம் வரணும் புதிய கருத்து வரணும்னா ஒரு அறம் திரைப்படம் வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு நயன்தாரா முனைப்படுக்க வேண்டியது இருக்குது அவங்க முன் வந்ததுனால தான் ஒரு அறம் வந்தது ஒரு அறிவி போன்ற திரைப்படம் வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கதையை நம்பி ஒரு தயாரிப்பாளரும் அதில் நடிக்கிறதுக்கு தன்னை வருத்திக்கிட்ட ஒரு கதாநாயகி ஒரு பெண்ணும் தேவைப்படுது அவனு அந் அந்த டைரக்டரே நடிச்சிருக்காரு அதில் இவர்கள்லாம் சேர்ந்து தான் அப்படித்தான் இந்த படத்தை இவன் உருவாக்கணும்னு நினச்சிருக்கான் அப்போ இதுக்கு யார் தெரியுமா முதல்ல விதையாக இருந்தது கோபாலுடைய தகப்பனார் தான் இந்த படத்துக்கு விதையாக இருந்திருக்கு அவருக்கு ரெண்டு பசங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நாலு ஏக்கர் நிலம் வச்சுருந்துருக்காரு திருப்பூருக்கு பக்கத்தில் இவர் படம் எடுக்கணும்னு சொன்ன உடனேயே எப்படியும் இந்த சொத்தை வந்து உங்களுக்கு தனடா ரெண்டு பேத்துக்கு பிரித்து கொடுக்க போகிறேன் இந்த ஒன்றோட ரெண்டு ஏக்கரை நீ எடுத்து விற்று படம் எடுத்துக்கன்னு சொல்லி சொன்ன அந்த தகப்பனார் தான் இந்த படத்திற்கான முதல் விதை அவர் தான் அப்போ அவர் இதை ஆரம்பிக்கும் பொழுது இவன் என்ன பண்ணியிருக்கான் இவன் கொஞ்சம் அப்பப்போ கொஞ்சம் தப்பு பண்ணுவான் இனிமேல் சரி பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன் நான் கொடுத்துருந்தது ஒன்று என்ன பண்ணியிருக்கணும் அந்த ப அந்த சொத்தை கொண்டு போய் விற்று படம் எடுத்திருந்தான்னா சிக்கல்களே வந்திருக்காது இவன் இன்னொரு கணக்கு போட்டு இல்லை ஒரு அடமானம் வச்சு படமாக எடுப்போம்னு சொல்லி அப்படி ஆரம்பிக்கப்பட்ட படம் தான் இது அப்படி கூட ஆரம்பித்து இந்த படத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு எழுபது சதவீதத்துக்கு மேலே அவனால் முடிக்க முடியாமல் என்கிட்ட கொண்டு வந்து இந்த படத்தை காமிக்கிறான் இது இவன் இதே போல் இன்னொரு உதவியாளர் ரெண்டு உதவியாளரும் ரெண்டு படத்தை என்கிட்ட கொடுத்து பார்க்க சொன்னாங்க நான் படம் பொதுவாக இன்னொருத்தவங்க படத்தை பார்க்குறது இல்லை நைட்டில் ஒரு ஒரு மணிக்கு இந்த படத்தை இவனோட படத்தை போட்டு பார்த்தேன் 
சரி அரை மணி நேரம் பார்ப்போம் சரியாக இருந்துச்சுன்னா பார்ப்போம் இல்லைன்னா படுத்துருவோம்னு படம் பார்க்கும் பொழுது இன்னும் ஒரு இருபது நிமிஷம் பார்க்கலான்னு தோணுச்சு சரி மிச்சத்தையும் பார்த்து முடிச்சிடுவோம் அந்த எழுபது சதவீதம் முழு படத்தையும் பார்த்தேன் பார்த்தா ஒரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது ஒரு மெசேஜ் இருக்குது அதை ரொம்ப ஒரு அழகாக ஒரு ஏரியல் வியூவில் பார்த்து சொல்ல ட்ரை பண்ணியிருக்கான் ஆனால் அங்கங்கே அங்கங்கே கொஞ்சம் இதாக இருக்குது பட்ஜெட்டும் சில விஷயங்களும் பிரச்சனையாக இருக்குதுன்னு உடனே தான் அப்போ தான் நான் சொன்னேன் நான் இல்லைடா இந்த படம் இதில் ஒரு நல்ல படம் நல்ல படம் மட்டும் இல்லை இது ஜெயிக்கிறதுக்கு உண்டான எல்லா விஷயமும் படத்தில் இருக்குது அதனால் இதுக்கு அடுத்து நீ சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்குது நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டேன் அதுவும் போய்ட்டு ரெண்டு நாள் கழிச்சு என்கிட்ட திருப்பி வந்து என்ன சொல்கிறான் சார் இது எனக்கு ஒரு ரெண்டு விஷயம் நீங்கள் பண்ணணுண்ணா என்ன அப்படின்னு இல்லை சார் இந்த மிச்ச பணத்தையும் போட்டு படத்தை நீங்கள் தான் முடிக்கணும் இதில் வந்து ஒரு கேரக்டர் இருக்குது அந்த கேரக்டரும் நீங்கள் தான் பண்ணி கொடுக்கணும்னு அப்போ யோசிக்கும் பொழுது ஒரு சரியான படத்துக்கு ஒரு நல்ல படத்துக்காக நாம் அதை செஞ்சால் சரியாக இருக்கும்னு நினச்சேன் அவன் சொன்னான் என்கிட்ட இந்த இடத்துல ஒரு வார்த்தையை பதிவு பண்ணால் நான் லைஃப் கொடுத்தேன்னு சொல்லிவிட்டு லைஃபெல்லாம் எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குது அதனால் கடவுளும் தாய் தகுப்பனை தவிர யாரும் யாருக்கும் லைஃப் கொடுத்துடவே முடியாது நான் உனக்கு ஒரு சான்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன் வாய்ப்பு தான் கொடுத்துருக்கேன் உன்னுடைய தாய் தகப்பன் தான் உனக்கு லைஃப் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நான் கொடுக்கலை யாரும் யாருக்கும் கொடுக்க முடியாது இதை நான் இப்போ சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க என்னுடைய முதல் பட தயாரிப்பாளர் அவருடைய நெருங்கிய நண்பருங்க உட்காந்துருக்காரு இப்போ அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மௌனம் பேசி இதை எடுத்து முடித்த உடனே என்கிட்ட சொன்னார் கொஞ்சம் நம்ம அப்போ இருந்து இப்படி தான் இப்போ ரொம்ப அமைதியாக இருக்கேன் ரொம்ப மோசமாக தான் இருந்தேன் நான் முரண்டு பிடிக்கிறதில்ல அப்போ நான் அவர்கிட்ட சொல்லும் பொழுது ஒரு தடவை நீங்கள் என்ன ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம் டேரக்டர் மாதிரியே பேச மாட்டேன்றீங்க நீங்கள் எங்கிட்டே சண்டை போடுறீங்க அப்படின்னார் அப்போவே அவர்கிட்ட சொன்னேன் சார் நான் காலேஜ் படிக்கும்போது இதை விட மோசமாக இருந்தேன் சார் இப்போ கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்கேன் பொறுப்பு வந்திருக்கிறதா நினைக்கிறேன்னு இல்லை உங்களுக்கு நான் லைஃப் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னாரு இந்த வார்த்தையை இன்னொரு தடவை என்கிட்ட சொல்லவே சொல்லாதீங்க சார் அப்படின்னு எனக்கு சான்ஸ் கொடுத்தேன்னு சொல்லுங்கள் லைஃப் என்பது என்னுடைய தாய் தகப்பன்னா எனக்கு கொடுக்க முடியும் நீங்கள் கொடுக்கவே முடியாது அதே தான் இப்போவும் நான் சொல்கிறேன் நான் அதுக்காக எனக்கு அவருக்கும் சண்டைன்னு நினச்சிடாங்க இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிச்சுட்டு அவரை பார்க்க தான் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போகிறேன் நான் பதினஞ்சு வருஷமாக நானும் மறு நட்போடு இருக்கும் ஏன்னா கருத்து முரண்பாடுகள் இருந்தது இருக்குன்றதுக்காக நம்ம வந்து ஒருத்தரோட சண்டை போடணுன்ற அவசியம் இல்லை இந்த மேடை அப்படித்தான் இதை உருவாக்கணும்னு ஜனா சார் சொன்னார் அப்படித்தான் உருவாக்கப்பட்டது அப்போ இந்த படம் எடுத்து முடித்தாச்சு இதுக்கு சென்சாரும் வாங்கியாச்சு இப்போ ரீ சின்ன சின்ன கரெக்ஷன் பண்ணி இன்னொரு முறை சென்சாருக்காக அப்ளை பண்ண வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இப்போ இங்கே மேடையில் நடந்ததெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இது சென்சார் ஆகுமான்னு இப்போ எனக்கு சந்தேகம் வந்துருச்சு ஒழுங்காக சும்மாவாக இருந்திருக்கலாம் நான் எனக்கு எனக்கு வந்து இளைஞர் டிராஃபிக் ராம்சாமி இருக்கார் அதனால் பிரச்சனை இல்லை அதாவது இதே விழாவை நான் வந்து இந்த படத்தை வந்து என்னுடைய திரைப்படங்களில் நடித்த ஆர்யாவையோ இப்போ நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஆர்யாவையோ ஜெயம் ரவியவோ ஜீவாவையோ இன்னும் சில இயக்குநர்கள் எனக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் எல்லாருமே பழக்கம்தான் அவங்களெல்லாம் வச்சு நான் நடத்தியிருக்கலாம் அப்போ எனக்கு தோணுனது என்ன தோணுச்சுன்னா ஏன் நம்ம எப்பொழுதுமே திரும்ப திரும்ப அவர் சொன்னது மாதிரி சினிமா மக்களுக்கு எதிரி கிடையாது சினிமான்ற ஒரு ஊடகத்தை வச்சு தான் இப்போவும் இவ்வளோ கருத்துக்களும் இந்த இடத்துல நம்ம பேச முடியுது ஆனால் சினிமாவில் இருக்கவர்களே திரும்ப திரும்ப நம்ம ஹீரோவாக சொல்லிக்கிட்டே இருக்குமே உண்மையிலே இந்த நாட்டில் எவ்வளவோ ஹீரோக்கள் இருக்காங்க அந்த ஹீரோக்கள் எல்லாம் மக்களுக்கு தெரியவே மாட்டேங்குது அப்போ தெரிய வைக்கிற ஒரு சின்ன ஒரு அந்த ஒரு இடத்துக்கு நம்ம நான் ஏன் வரக்கூடாது அப்படின்னு தான் நான் இதை திட்டமிட்டேன் இன்னும் நிறைய பேரை நிறைய போராளிகள் இருக்காங்க அவர்களையெல்லாம் நான் தொடர்பு கொண்டேன் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கருத்து சொன்னாங்க சினிமாவை பற்றின கருத்து அவங்க பார்வை அது அவங்களுடைய பார்வை தப்பு கிடையாது பட் எனக்கு அதில் வந்து என்னுடைய இல்லைன்னா இந்த பத்து சேருமே அவங்க மட்டும்தான் உட்காந்துருக்க முடியும் இவங்க யாருமே உட்காந்துருக்க முடியாது அவர்கள் வரலை சரி ஓகே இது ஒரு அஞ்சு பேர் ஒரு தரமான சமூக போராளிகளை தேர்ந்தெடுத்துருக்கோம் அவர்கள் அவர்களுடைய கருத்துக்களும் இந்த மக்களிடத்தில் போய் சேரணும் அவர்களையும் மக்களுக்கு தெரியணும் ஏன்னா இங்கே பல பேருக்கு பத்திரிகையாளர்களுக்கு தெரியும் இங்கே இருக்கிற இந்த அஞ்சு பேர் யாருன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஐயா சுபவு இதுக்குமாரை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் பிஹ
அவருடைய போராட்டங்கள் எல்லாம் நீங்கள் வந்து சினிமாவில் பார்த்தது மாதிரி பல பேருக்கு கூடங்குளம்னு செய்தியில் படிச்சுருப்பீங்களே தவிர அவர் எப்படி அடுத்த கட்டத்துக்கு போனார் அவரை எத்தனை முறை கைது செய்ய போகும் பொழுதும் அங்கே இருக்கிற மீனவர்கள் வந்து படகில் தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க அவர் ஆயிரத்தில் ஒரு சினிமா பார்த்தது மாதிரியே இருக்கும் பல பேருக்கு அது தெரியாது படகில் தூக்கி கொண்டு கடலுக்குள்ளே கொண்டு வச்சுக்கிடுவாங்க போலீஸ் உள்ளே நுழைய முடியாது அப்படி பல முறை காப்பாற்றப்பட்டவர் கிட்டத்தட்ட போராடி போராடி எத்தனை ஆண்டுகள் ரெண்டு வருடமாக தொடர்ச்சியாக அஞ்சு அந்த மண்ணில் மட்டும் போராடியிருக்காரு இந்த நாட்டில் போராடுபவர்களுக்கு எல்லாமே ஒரு ஒரு முத்திரை கொடுத்தப்படும் ஆட்சியாளர்களால் அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அவருக்கு வந்து கிறிஸ்தவ மிஷன்லேருந்து பண்டு வருது அதனால தான் அவர் போராடுறாரு அப்படின்னு சொல்லி கடைசியாக ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அதுக்கு பேர் தான் கேரக்டர் அசாசினேஷன் சொல்லுவாங்க யார் சமூகத்துக்காகவும் மக்களுக்காகவும் முன்னெடுத்து முன்னெடுத்து வந்து குரல் கொடுக்குறாங்களோ போராடுறாங்களோ அவர்களை எதையாவது ஒன்று சொல்லி போராட வைக்கணும் அவர்கள் போராட்டத்தை தடுக்கணும் அப்படி அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பேர் தான் கிறிஸ்தவ மிஷன்லேருந்து பணம் வருது இல்லைன்னு சொன்னால் இப்போ சமீபத்தில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு பாருங்கள் ஆன்டி இண்டியன் ஆன்டி இண்டியன் சொல்லிடுவாங்க அல்லது இவருக்கு வேறு எங்கே இருந்தால் அது பணம் வருது ஒரு நக்சலைட்டு தீவிரவாதி அப்படி தான் வந்து அண்ணன் என்னுடைய இறந்து போன அண்ணன் தமிழரசனுக்கும் அப்படி ஒரு பேர் தான் கொடுக்கப்பட்டது இது தொடர்ச்சியாக இது நடந்துகிட்டே இருக்குது இதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நான் விரும்பினேன் அதற்காகத்தான் இந்த மேடை இப்படி அமைக்கப்பட்டது நான் இவர்களோடு எல்லாம் வளர்மதியை பொறுத்த மட்டில் நம்ம வீட்டிலலாம் பொம்பளை பிள்ளைய காலேஜுக்கு படிக்க போனால் என்ன சொல்லி அனுப்புவோம் சத்தம் இல்லாமல் போனியா படித்தியா வீட்டுக்கு வந்தியா சொந்தத்தில் ஒரு மாப்பிள்ளை இருக்குது இல்லைன்னா தூரமாக எங்கேயாவது ஒன்று பார்த்து உன்னை கட்டி வைக்கிறோன்னு சொல்லி அனுப்பும் பொழுது ஒரு பொண்ணு படிக்க போன இடத்துல குண்டாசுக்கு போயிட்டு வந்தால் எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க நீ அப்போ அந்த வீடு எப்படி இருந்திருக்கும் அப்போ அதை தாண்டி அவங்க வந்து இங்கே உட்காந்துருக்காங்கன்னு சொன்னால் இவர்களை எல்லாம் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த மேடம் அப்புறம் டிராஃபிக் ராமசாமி ஐயா பற்றி நான் சொல்லி தெரியணுமா உங்களுக்கு அவரெல்லாம் நான் பார்த்து பிரமிச்சிருக்கேன் இப்போ எனக்கு இந்த சினிமா இந்த அடையாளத்தை கொடுத்தது அமீருன்ற எனக்கு அதனால் என்னை பார்த்து இந்த லைட் இருக்குது என் முன்னாடி கேமரா இருக்குது இந்த மாதிரி எந்த அடையாளமும் இல்லாமல் தன்னந்தனியாக ஒரு மனுஷன் போராடிக்கிட்டு இருக்காருன்னா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் அது யாரையெல்லாம் எதிர்த்து போராடுறாருன்னு பாருங்கள் மறைந்த ஜெயலலிதா அம்மையார் உயிரோடு இருக்கும்போது இங்கே பேசுகிறதுக்கே யாருமே வாய் திறக்கிறதுக்கு தைரியம் கிடையாது ஓஎஸ் கார்டனில் அவர் வர்ற வழியில் அவர் அவங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி நின்று பேனரை கிழிச்சு வருவார் அந்த தைரியத்துக்கு இணையாக இங்கே யாராவது இன்றைக்கி பேசுகிறாங்களே அத்தனை பேர் அரசியல் அந்த அரசியலுக்கு கால் தூசிக்கு ஈடாகுமா உங்கள் அரசியல் அந்த தைரியத்தை சொல்லு அப்போ இவர்களைத்தான் நம்ம கௌரவிக்கணும் இவர்கள் இவர்களுடைய கருத்து தான் மக்களை சென்றடையணுன்றதுக்காகத்தான் இந்த மேடையை நான் பயன்படுத்தணும்னு நினச்சேன் இது வந்து இந்த மேடை பொறுத்த மட்டில் நான் ஒன்றை தெளிவாக சொல்லிடுறேன் இது ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கோ கமலஹாசன் அவர்களுக்கோ ஆளுகின்ற பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு எதிராக அல்லது ஆளுகின்ற அதிமுக அரசுக்கு எதிரான மேடை கிடையாது அதை முதல்ல நீங்கள் விளங்கிக்கணும் அவங்க பேசுகிறவங்க எல்லோரும் அவங்கவுங்க கருத்து சொன்னாங்க அண்ணன் சுப உதயகுமார் கூட சொல்லும்போது இறுதியாக சொல்லும்போது சொன்னார் உரிமை அரசியல் தான் வேணும் கவர்ச்சி அரசியல் சினிமா அரசியல் வேணாம் அப்படின்னு நானும் கூட அதில் முன்னெல்லாம் ரொம்ப நம்பிக்கையோடு இருந்தேன் நான் எம்ஜிஆர் அவர்களோட எம்ஜிஆர் காலத்தின் கட்டாயம் இந்த தமிழகத்துக்கு அதனால் வந்துட்டார் எம்ஜிஆர் வந்த உடனே பக்கத்தில் ஆந்திராவில் என்டிஆர் வந்தார் ஆனால் கர்நாடகாவில் வந்து ராஜ்குமார் அவர்கள் வரலை கேரளாவில் வந்து யாருமே வரலை இந்த ரெண்டு மாநிலத்தில் வந்து வந்தாங்க ஆனால் ஆந்திராவில் மாறிடுச்சு என்டிஆர் வந்ததுக்கு பின்னாடி திரும்ப அங்கே வந்து நடிகர்கள் அரசியல் எடுபடலை என்டிஆராக சந்திரபாபு நாயுடுவான் அவருடைய மருமகனான் வரும் பொழுதே ஒரு முறை என்டிஆர் அமுக்கப்பட்டு சந்திரபாபு நாயுடு மேலே எழுந்துட்டார் ஆனால் தமிழகத்தில் மட்டும் எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு பின்னாலேயும் இன்னமும் திரைத்துறை அரசியல் தான் இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்போ இது வந்து பார்க்குறவங்களுக்கு உண்மையான போராளிகளுக்கு இது என்னென்னா எப்போயுமே சினிமாவிலேருந்து ஹீரோ தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்காங்களே அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு பின்னாடி மறைந்த அம்மையார் ஜெயலலிதா வந்தாங்க எதிர்கட்சித் தலைவராக இருந்த விஜயகாந்த் அவர்கள் வந்தாங்க இன்றைக்கி நாமத்தம்மருடைய சீமான் வந்திருக்காரு இன்றைக்கு புதிதாக கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்க ரஜினிகாந்த் அவர்களும் கமலஹாசன் அவர்களும் வந்திருக்காங்க அடுத்து வருவதற்கு தயாராக இளைய தளபதி இருக்கார் அப்போ அதனால தான் இவங்கள் எல்லாமே நீங்கள் சினிமாவிலேருந்து யாரும் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த ஒரு விஷயத்தில் நான் முரண்படுறேன்னு வச்சுங்களேன் அதனால் அவருடைய கருத்தை தவறுன்னு சொல்லலை இப்போ நான் சொல்கிறதுனால நான் இங்கே வந்து அண்ணன் உதயகுமார் அவர்களுக்க
ஒன்றாக கடைசி வரை இறுதி மூச்சு வரை இந்த மண்ணுக்கும் மக்களுக்காக பயணிப்போம் என்பது தான் மறுக்க முடியாத உண்மை அதிலெல்லாம் எங்களுக்கு எந்த ஒரு குழப்பமும் கிடையாது இப்போ எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய அரசியல் வருகையில் எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்குது அதை ஏற்கனவே முன் வச்சுட்டேன் நான் அதுக்கப்புறம் இனி அவர் தான் எனக்கு விளக்கம் சொல்லணும் அதுக்கு மேலே எனக்கு ஒன்றும் கிடையாது அதை பற்றி நான் விமர்சனம் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை கமல்ஹாசன் அவர்களுடைய அரசியல்லையும் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்துட்டு தான் நம்ம அதை பற்றி பேசணும் இப்போ இவங்களெல்லாம் வர வேணாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா தயவு செஞ்சு வந்துடட்டும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா கம்பராமாயணத்தை எழுதுனது சேக்கிலார்னு சொல்கிறவங்களுக்கு மத்தியில் இவங்களாவது இருந்து தொலைஞ்சிட்டு போட்டுமேன்றது தான் எனக்கு பிரச்சனையாக இருக்குது என்ன பேசுகிறோன்னே தெ தெரியாமல் ஒரு ஆளுகின்ற ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய மந்திரிகளும் எம்எல்ஏக்களும் என்ன பேசுகிறாங்கன்னே தெரியாமல் இருக்குது நானெல்லாம் ஜெயலலிதா உயிரோடு இருக்கும் பொழுது நான் ஜனாவோடெல்லாம் நிறைய விவாதம் பண்ணும்போது சொல்லுவேன் நான் இந்த அம்மாவுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் எங்கே முரண்பாடு இருக்குன்னா சட்டசபையில் வந்து எல்லா விதிகளையும் மந்திரிகள் படிக்க வேண்டியது அந்தந்த துறை சார்ந்ததை மந்திரிகள் படிக்க வேண்டியதை கூட நூற்றி பத்துன்னு கீழே எல்லாத்தையும் இவங்களே படிக்கிறாங்களே இது ஒரு சர்வாதிகாரமாக இல்லையா மக்கள் மீது அன்பு செலுத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் இப்படி ஒரு சர்வாதிகாரம் நமக்கு எதுக்கு தேவையாங்க அப்படின்னு விவாதம் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அந்த அம்மா இவங்களெல்லாம் வாயை திறக்க விடாமல் வச்சுருந்துருக்காங்க உண்மை தெரிஞ்சிருக்கேன் அவங்களுக்கு சிக்கல் அங்கே தான் இருக்குது ஏன்னா நமக்கு இவங்க பேச்சு கேட்டது இல்லை அவங்க தினம் கேட்குறவங்க அவங்க தினம் கேட்டிருக்காங்க தினம் கேட்டிருக்காங்க பார்த்துருக்காங்க பார்த்ததுனால தான் எங்கேயாவது வாயை திறந்த உங்களுக்கு நினைவு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வெள்ளம் வரும்போது வெள்ளம் வந்தப்போ போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அதிமுக கார்ட்டு மைக் எடுத்துகிட்டு போவார் ஒருத்தர் அவர் அப்படியே போயிட்டே இருப்பார் எங்கேயுமே யாருமே பேச மாட்டாங்க அப்போ என்ன தெரியுதுன்னா பேசியிருந்தா அப்போவே ஆட்சி கலைஞ்சிருக்கும் போல இருக்கு ஐயையா இதில் நான் இப்போ தான் தெரியுது அப்போ இப்படி இருக்கிறவர்களுக்கு மத்தியில் நான் யாரை போய் தேர்ந்தெடுக்கிறது இப்போ ஐயா டிராஃபிக் ராமசாமி இருக்கார் சுப உதயகுமார் இருக்காங்க வளர்மதி இருக்காங்க இப்போ இவங்களெல்லாம் ஒரு கட்சி ஆரம்பித்தா தானே நான் ஓட்டு போட முடியும் அப்போ இவங்க எப்போ கட்சி ஆரம்பித்து நான் ஓட்டு போடுறது அப்போ எனக்கு வேறு வழி தெரியாமல் இருக்குது அப்போ பெரும்பான்மையான மக்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா தான் திரையில் பார்த்து அந்த பிம்பத்தை திரையில் செய்து அவர்களுடைய நன்மைகளை நிஜத்திலையும் செய்வாங்கன்னு நம்புகிற காரணத்தினால தான் ஐயா ரஜினிகாந்த் பின்னாலையும் அண்ணன் கமல்ஹாசன் பின்னாலையும் போக தயாராக இருக்காங்க அதுதான் இந்த தமிழகத்தினுடைய சாபக்கேடாக மாறி நிற்கிது இப்போ ஐயா சகாயம் இருக்கார் அவர் வரணும் அவர் ஏன் வர மறுக்கிறாருன்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை ஒரு மக்கள் பாதையின் ஒரு அமைப்பு வச்சுருக்காரு அந்த அமைப்பின் மூலமாக என்ன செஞ்சிட முடியும் இந்த தேசத்தில் ஒட்டு மொத்தமாகவே ரஜினி சார் சொன்ன மாதிரி சிஸ்டம் கெட்டு போயிருக்குன்ற மாதிரி இந்த சிஸ்டம் எங்கேருந்து கெட்டு போயிருக்குன்னு நம்ம அலசி ஆராய்ஞ்சமாகும் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கெட்டு போகல சிஸ்டம் நாடு முழுக்க கெட்டு போயிருக்கு அப்போ ரஜினி சார் என்ன செய்யணும்னா அங்கே தான் போட்டி போடணும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கு டெல்லியை தான் டார்கெட் பண்ணணும் இங்கே பண்ணக்கூடாது ஏன்னா சிஸ்டம் அங்கேருந்து தான் இவ்வளோ சிக்கல்களை உண்டு பண்ணியிருக்கு ஏன்னா மாநில அரசு என்பது அது எந்த அதிகாரமும் கிடையாது அதை முதல்ல விளைவிக்கங்க அதுதான் இந்த மேடையை நான் அமைத்து கொடுத்ததுக்கான காரணம் அவர் சொன்னார் பாருங்கள் ஒன்னொன்றுக்கும் நீங்கள் போராடுங்க நீங்கள் கேள்வி கேளுங்க நீங்கள் கேள்வி கேளும்போது முதல்ல கேள்வி கேட்கும்போது உங்கள் மேலே அடக்குமுறை வரும் ஆனால் ஒரு முறை அமுக்கிட்டு விட்டுருவாங்க அப்புறம் நீங்கள் எந்திரிச்சிடலாம் இப்படி நீங்கள் கேள்வி கேட்க மறுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் திரும்ப 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 உங்கள் தலை மேலே போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க நீங்களும் அது கட்டுப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பீங்க ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு பைசா மணி பெட்ரோல் தனம் விலை ஏற்றுறான் உங்களுக்கு தெரியாமலே டெய்லி நீங்கள் பெட்ரோல் போட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கீங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு ராத்திரிக்கு அஞ்சு பைசா ஏறுது பத்து பைசா ஏறுது நீங்கள் பாருங்கள் பேருந்து கட்டணத்தை ஏற்றிட்டாங்க சரி பேருந்து கட்டணத்தை ஏற்றினாங்கல்ல என்ன செய்யணும் அவங்க அப்போ பேருந்து கட்டணத்தை வந்து இதை மக்கள் உபயோகப்படுத்துறது அதனால் இதை மக்கள் உபயோகப்படுத்துறதுக்கு அவங்க தான் அந்த கட்டணத்தை கொடுக்கணும்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களே அப்புறம் நாற்பத்தாறு கோடியில் மணிமண்டபம் கட்டுறதுக்கு பணம் எங்கேருந்து வருது நீ இங்கே அடித்தட்டு மக்கள்கிட்ட வந்து நீ விலையை ஏற்றிட்டு நான் மணிமண்டபம் கட்ட போகிறேன்னு சொன்னால் இந்த மணிமண்டபத்தால் யாருக்கு என்ன லாபம் என்னுடைய தேவைகள் எல்லாமே தீர்ந்ததுக்கு பின்னாடி தான் நான் அதையெல்லாம் ரசிக்க முடியும் என்னுடைய அன்றாட வாழ்க்கை பிரச்சனைகளை தீர்ந்ததுக்கு பின்னாடி தான் நான் ஒரு பொழுதுபோக்குக்கே போக முடியும் சினிமாவாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் அப்போ இங்கே அடிப்படையி
இவர்கள் மூலமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறணும் ஏன்னா சினிமாவின் மூலமாக சொல்லும்போது தான் சரியாக வரும் வளர்மதி சொல்லும்போது சொன்னாங்க சினிமா மேல்தட்டுக்கான சினிமான்னு அது அவங்க என்ன எந்த சொல்ல வந்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியலை சினிமா மேல்தட்டுக்கான சினிமா கிடையாது மேல்தட்டு மக்கள் நான் சொல்கிறேன் யாரும் தேட்டருக்கு வந்து படம் பார்க்குறதே கிடையாது அவங்க ஓட்டும் போடுறது கிடையாது தேட்டருக்கு வந்து படம் பார்க்குறதும் கிடையாது இதை நல்லா விளையுங்க விமானத்தில் பயணிக்கிறவன் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இது வரைக்கும் என் பக்கத்தில் உட்காந்து நான் பல பேரை சந்திச்சுருக்கேன் அப்படியா நீங்கள் யாராவது ஒரு மிடில் கிளாஸு ஒரு லோ கிளாஸ் பீப்புள் என்னை பார்த்தாங்கன்னா சிரிச்சு ஒரு ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க இல்லைங்களா அப்போ என் பக்கத்தில் இருக்கவர் கேட்பார் நீங்கள் யார் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்பார் நான் ஒன்றும் இல்லைங்க சினிமாவில் இருக்கேன் அப்படியா நான் படம்லாம் பார்க்குறது இல்லை அப்படின்பார் ரொம்ப சந்தோஷங்க நான் அவருக்கு வேறு சில பதிலெலாம் சொல்லியிருக்கேன் அங்கே இங்கே சொல்ல முடியாது ஒரு பொதுத்தளத்தில் அப்போ அவ அதே போல் அவங்க வரிசையில் நின்று ஓட்டு போடுறதும் கிடையாது எழுபது சதவீதம் வாக்குப்பதிவுனால் மிச்சம் முப்பது சதவீதம் யாருன்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கிங்க அவங்க ஓட்டு போடுறதும் கிடையாது அதனால் சினிமா எப்பொழுதுமே இது வந்து நடுத்தர பாமர மக்களுக்கான சினிமாவாக தான் இருந்திருக்கு எடுத்துகிட்ருக்காங்க இன்றைக்கி அதனால தான் அந்த சினிமாவை எடுக்கிறதுக்கு கார்பரேட் கம்பெனிகள் உள்ளே வர்றாங்க அதனால் அவங்க எதை சொல்ல வந்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியலக்கா சொல்லிட்டாங்க மற்றபடி தரிசி பேசும்போது அல்லது இந்த ஹரீஸ் பேசும்போது ரெண்டு பேரும் பேசும்போது தமிழ் நல்லா தான் பேசுகிறான் எதுக்கு இங்கிலீஷில் பேசினான்னு தெரியல ஒரு வேலை இங்கிலீஷில் பேசினா தான் ஹீரோன்னு நினப்பாங்களான்னு அவன் என்ன நினச்சான்னு தெரில ஓகே ஏன்னா அந்த பொண்ணு என் தமிழில் நல்லா பேசுச்சு பொதுவாக நடிகை தான் அந்த வேலை செய்வாங்க அவ அந்த பொண்ணும் இதை பார்த்தவுடனே சொல்லுவாங்க இப்போ இது இந்த யூடியூப்பில் இது வந்தவுடனே கீழே கமெண்ட் வரும் இந்த கமெண்ட் என்ன வரும்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்க எப்பா போலி தமிழ் தேசியம் பேசுவான் எப்பா ஆனால் இவங்க படத்தில் பாரு வேறு மொழியில் இருக்க ரெண்டு பேரும் நடிக்க வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு உடனே ஒரு நாலு கமெண்ட் வரும் உடனே ஒருத்தன் எதுவுமே தெரியாதுங்க ஒருத்தன் டைப் பண்ணுவான் நீ பாகிஸ்தானுக்கு போ அப்படிமா எதுவுமே இருக்காதுங்க என்னமோ நான் பாகிஸ்தானுக்கு போனவுடனே பார்டரில் நின்று என்னை அவன் ரிசீவ் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போய் போகிற மாதிரி என்ன அநியாயமாக இருக்குது முஸ்லீமாக இருந்தால் பாகிஸ்தானுக்கு போ கிறிஸ்டினாக இருந்தால் அமெரிக்காவுக்கு போனால் எங்கடா போ ஏன்னா எங்கள் மண்ணை விட்டு எங்கடா போச்சுடுறீங்க யார் யாரடா போச்சுடுறீங்க நான் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் அன்றைய திமுக அரசுக்கு எதிராக ஐயா கலைஞர் அவர்கள் அப்போ தான் முதல்வராக தேர்ந்தெடுத்த மூணே மாதத்தில் ஒரு கருத்தை பதிவு பண்ணேன் ஒரு டேக்ஸ் பிரி கொடுத்தாங்க தமிழில் பேர் வச்சதுக்கு அப்போ நான் ஒரு கருத்தை முன் வச்சேன் வரி விளக்கால் யாருக்கு லாபம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பத்திரிகைக்காரங்களை பற்றி தான் உங்களுக்கு தெரியும்ல அவங்க நல்ல ஒரு மேட்ரு கிடச்சிருச்சு ஒருத்தர் சிக்கிட்டாண்டா புரியலன்னு ஃபோட்டோ சென்ட்ரு பேஜு அது ஒரு முக்கியமான பெரிய பத்திரிக்கை அதில் சென்ட்ரு பேஜில் இவ்வளோ பெருசுக்கு நான் அப்படி கையை நீட்டுறது மாதிரி ஒரு ஸ்டில்லு எனக்கு கீழே ஐயா கலைஞர் சின்னதாக அவர் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு புக்கு பிடிக்கிறவர் அவருக்கு எப்படி இருக்கும் எடுத்து பார்த்தோன்னே என்னை யாருன்னே தெரியாதுங்க அதுதான் முக்கியமான விஷயம் ராம் முடித்து அன்று புடைசனில் இருக்குது பருத்தி வீரன் அன்று புடைசனில் இருக்கும் பொழுது இப்படி ஒரு மேட்ரு பார்த்தோடனே அவர் யோ யார் யார் ஒரு ரஜினியாந்து கமல்ஹாசனாக இருந்தால் கூட மனசு ஆறி போயிருக்கும் ஏன் நம்ம பயில் ஏதோ கேட்டிருக்காங்கப்பான்னு இவன் யாருன்னே தெரியல கையை வேறு இப்படி நீட்டுறான் கீழே இம்பிட்டோனா சின்ன படத்தை போட்டிருக்காங்கன்னு அவர் உடனே ஃபோன் அடிச்சிட்டார் யாருக்கு இவருக்கு ராமநாராயணன் தலைவர் அப்போ ராமநாராயணனுக்கு ஃபோன் அடித்து இந்த மாதிரி என்னப்பா இந்த மாதிரி ஏப்பா நான் டேக்ஸ் ஃப்ரீ கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு உங்கள் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து ஒருத்தன் இப்படி கேள்வி கேட்டிருக்கானேனே இவருக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியலை டக்குன்னு ஐயா அவன் ஏடிஎம் கேட்டார் இவர் டக்குன்னு ஐயா அவன் ஏடிஎம்கேன்னு சொல்லி முடிச்சிட்டார் அவ்வளோதான் அப்புறம் அப்படியா சரியா அப்போ அவங்க அப்படி தான் பேசுவாங்கன்னு அவர் விட்டார் நான் ஊரில் ஷூட்டிங்கில் இருக்கேன் தேனியில் இங்கேருந்து ஃபோன் வருது இந்த சங்கங்கள்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா திரைத்துறை சார்ந்த சங்கங்கள் இது எப்பொழுதுமே ஆளுகின்ற அரசை அண்டி புழைக்கிற சங்கங்கள் தான் இது அதுக்குன்னு ஒரு பெரிய சுய கௌரவமோ சுய மரியாதையோ கிடையாது அதனால தான் நான் ரெண்டு முறை இருந்துட்டு இயக்குனர் சங்க செயலாளராகவும் பெப்சி தலைவராகவும் இருந்துட்டு இப்படி ஒரு பொழப்பு நமக்கு தேவையில்லைன்னு வெளியில் வந்துட்டேன் நான் அப்படிலாம் நம்மளால் வாழ முடியாது அப்படின்னு நீங்கள் என்ன ஆச்சானுங்க என்னை உடனே கிளம்பி வர சொல்கிறாங்க மதுரையிலேருந்து தேனியிலேருந்து மதுரை வந்து ஃப்ளைட்டை போட்டு வந்தால் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் அப்போ எப்படி இருந்துச்சு தெரியுங்களா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அசோசியேஷன் எக்ஸிபியூட்டர் அசோசியேஷன் 
மொத்த ப்ரொடியூசர்ஸு இவ்வளோ பேர் சுற்றி என்னை ஒரு ஆளை கொண்டு வந்து அப்சல் குரூப் மாதிரி என்னை தூக்கில் போடாமல் விட்டாங்களே தவிர நான் டூவில் நிப்பாட்டாங்க யோ நீ யார் யார் நீ எப்படி அப்படி போடலாம் அதுவா இதுவான்னு ஒவ்வொருத்தர் ஆள் ஆளுக்கு எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குமான்னு அப்புறம் அதை சொல்லி ஒரு ஆறு மாதம் மொத்த பேர் சேர்ந்து நல்லா விளங்கிக்கோங்க சங்கங்கள் என்னவாக இருக்குது அப்போ ஒரு கருத்து யாரும் ரிசீவ் பண்ணலை நான் சொன்ன கருத்து என்ன வரி விளக்கால் யாருக்கு லாபம்னு கேட்குறேன் இது சினிமா என்பது வியாபாரம் பத்து ரூபா போட்டால் பதினஞ்சு ரூபா எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் வியாபாரம் அப்படி இதில் நீங்கள் டேக்ஸ் ஃப்ரீன்னு கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் தமிழில் பெயர் வைத்தால் வரி விளக்குனு நான் என்ன கருத்தை முன் வச்சேன் அப்போன்னா தமிழில் பெயர் வைக்கிற படங்களுக்கு தான் தமிழக அரசின் விருது அறிவிக்கப்படும் தமிழக அரசின் சப்சீடி அறிவிக்கப்படும்னு சொன்னால் அதில் ஒரு நியாயம் இருக்குது வேணுங்கிறவங்க அது வைப்பாங்க இல்லைனா விட்டுருவாங்க நீங்கள் தமிழில் பூரா பெயர் வச்சு டேக்ஸ் ஃப்ரீன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அவளின் இரவுகளும் தமிழ் பெயர் தானே வைக்க மாட்டானா அதுக்கு டேக்ஸ் ஃப்ரீ கொடுப்பீங்களா அவன் மனைவி என் காதலி தமிழ் தானே வைக்க மாட்டானா சிற்றின்ப செல்லக்கிளி வைக்க மாட்டானா இதைத்தான் அதில் சொல்லியிருந்தேன் நான் இதுக்குள்ளே பதில் சொல்லணும் நான் சின்ன பேலாம் கூட இருந்துட்டு போகிறேன் எதுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கணும் இதுக்கு தான் பதில் சொல்லியிருக்கணும் உடனே எல்லாருமே நான் சேர்ந்தால் அவனுக்கு ஒரு ரெட்டு போட்டுப்பா அப்படின்ட்டாங்க அது என்ன ரெட்டுன்னு தெரில இப்போ வேறு அடிக்கடி யாருக்கும் போட்டுக்கிருக்காங்க அது என்னன்னு புரியலை எனக்கு போட்டு ஒரு ஆறு மாதம் என்னுடைய தொழிலில் முடக்கி சும்மா உட்கார வச்சுருந்தாங்க வீட்டுக்கு வந்துக்கிட்டு இருந்தேன் எவனும் வரல அஸ்டன் டைரக்டருக்கான பிஆர்ஓக்கான எல்லோரும் ஓடிப்பிட்டாங்க என்னடா ஒருத்தவங்க கூட வரமாட்டேன்றீங்கன்னா சார் உங்களை ஐஎஸ் ஃபாலோ பண்ணி தான் பார்த்து இருந்துக்குங்கட்டாங்க அங்கே ஆரம்பித்தேன் நான் இந்த பொது விஷயத்துக்கு அங்கேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதில் ஈழ பிரச்சனைக்காக சிறை சென்றுட்டு வந்ததுக்கு பின்னாடியிலிருந்தும் அதுக்கு பின்னாடி எத்தனையோ போராட்டங்களில் நான் இருந்திருக்கேன் எத்தனையோ விஷயங்களில் யாருமே என்னை வந்து டே நீ துளுக்க போயலை அப்படின்னு சொன்னதே கிடையாது நீ பாகிஸ்தானுக்கு போகணுன்னு சொன்னதில்லை எப்போ மத்தியில் ஆளுகிற பாரதிய ஜனதா கட்சி அரசை விமர்சனம் செய்ய ஆரம்பித்தனோ எப்போ ஹரிகர ராஜா சர்மானு சொல்ல ஆரம்பித்தனோ அன்னையிலேருந்து கிளம்பிட்டாங்க நீ பாகிஸ்தானுக்கு போயிடு இங்கே இருக்காத எனக்கு ஒன்றும் புரியலை பாகிஸ்தானுக்கு நான் ஏன் போகணும் ஹரிகர ராஜா சர்மா இங்கே இருப்பாராம் நான் பாகிஸ்தானுக்கு போகணுமா இது என்ன நியாயம்னு தெரியல அவர் எப்பொழுதுமே சொல்கிறாரு அமீர் வந்து ஒரு மதவாதி அப்படின்னு எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குது அதை நான் இல்லைன்னு இந்த மேடையில் மறக்க முடியாது எனக்கு அவசியமும் இல்லை இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கும் என் ஜனாவுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை கிடையாது அவர் கம்யூனிஸ்ட்டு அவர் நானும் நட்பாக இல்லாமல் இருக்கோமா கருப்பு இல்லையப்பன் கடவுளே இல்லைம்பார் நாங்கள் மூணு பேர் தான் டெய்லி உட்காந்து பேசிக்கிட்டே இருப்போம் நாங்கள் நட்பாக வாழலையா இந்த மேடையை பாருங்கள் நீங்கள் இந்த மேடையில் ஏதாவது ஒரு மத அடையாளம் தெரியுதா உண்மையான சமய மத நல்லிணக்கத்திற்கு உதாரணம் தான் இந்த மேடை ஹரிகர ராஜா சர்மா போன்றவர்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிறேன் எந்த முத்திரையும் நீ என் மேலே திணிக்க முடியாது நீங்கள் திணிச்சு எதுவுமே செஞ்சிட முடியாது இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த விழாவை முடிச்சுட்டு இந்த முன்னாடி உட்காந்துருக்காரு ஒரு தூய வயசுன ஒரு ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காரு அவர் நானும் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போகிறோம் ஸ்ரீரங்கம் கோயிலுக்கு அங்கே என்னுடைய ப்ரொடியூசர் நான் சொன்னே பாருங்கள் முதல் படம் ப்ரொடியூசரு அவருடைய மாமனாருக்கு சதாப்தி சதாபிஷேகமா சதாபிஷேகம் அதுக்கு நான் போகிறேன் என்னை விட நீ மத நல்லிணக்கத்துக்கு நீ உதாரணமாக இருந்திருக்கா ஹரிகர ராஜா சர்மா என்னுடைய கடவுள் நம்பிக்கை வேறு அவருடைய கடவுள் நம்பிக்கை வேறு ஆனால் எங்களுடைய நட்பு வேறு இப்படி தான் இந்த மண்ணும் இந்த நாடும் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு அதை நீங்கள் பிரிக்கணும்னு யாருமே நினச்சிடாதீங்க நீங்கள் போலி தமிழர்கள் மீது அக்கறை காட்டுவதாக போலியாக ஒரு நாடகம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க அந்த நாடகத்தின் உச்சத்தோட வெளிப்பாடு தான் இப்போ அங்கேருந்து ஒருத்தர் கேட்டார் தமிழ் தாய் வாழ்த்துக்கு அது நிகழ்ந்தது அதாவது நீங்கள் ஒரு தேசிய கீதத்தை போடுவீங்க தேசிய கீதம் பாடும்போது எல்லாரையும் திருச்சி நிற்பீங்க தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடும்போது ஒருத்தர் உட்கார்ந்துருப்பார் கேட்டால் ஜபம் பண்ணார்ன்றீங்க ஏன் தேசிய கீதம் பாடும்போது ஜபம் பண்ண மாட்டார் அவர் அப்போ இது ஆரியத்துக்கும் திராவிடத்திற்குமான போர் என்பது காலங்காலமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்குன்றதில் மாற்று கருத்தே கிடையாதுன்றதுக்காக உங்களை நீங்களே காட்டி கொடுக்குறீங்க நாங்கள் இல்லை உங்களை நீங்களே காட்டி கொடுக்குறீங்க இப்போ இந்த மேடையில் இருக்கோம் இந்த மேடையில் இருக்கிறவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு யுவன் சங்கர் ராஜா இவ்வளோ நேரம் எங்கேயும் உட்காந்தது இல்லை இது ரசித்து கேட்குறாப்பிலையா இல்லை சிக்கிட்டமேனு உட்காந்துருக்காப்பிலே அண்ணும் எனக்கு தெரியலை ஏன்னா எனக்கு எனக்கு யுவனை தெரியும் நல்லா தெரியும் தெரிஞ்சதுனால சொல்கிறேன் நான் ஆனால் கவனிச்சாப்பில் எல்லாத்தையும் ஒருவேளை கவனித்தாரா ஐயையே இவங்கள நம்பி இந்த மேடைக்கு வந்துட்டோம் எதை மேலே எந்த
அது வேற தோ வளர்மதியும் அதுவும் ஒரே கலர் ட்ரெஸ்ஸை வேற போட்டு ஒன்னா வந்து ஆனா நான் சொல்றேன் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லைங்க நீ என்ன எனக்கு வழக்கு போட்டு இனிமேல் என்ன பண்ண போற நான் எங்கோ மதுரையில் ஒரு மூலையில் கிடந்தேன் அங்கேருந்து கிளம்பி வந்து சினிமாவுக்கு வந்தேன் சினிமாவில் இருந்து இப்போ நான் வேற தளத்துக்கு பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் பத்திரிகை நண்பர்கள் கூட என்னை பார்க்கும்போதெல்லாம் கேட்பாங்க நீங்க ஏன் சார் நல்ல ஒரு இயக்குனர் ஏன் தொடர்ந்து படங்கள் மட்டும் பண்றதே இல்லைன்னு நான் வந்து வெறும் படம் மட்டும் பண்றதுன்னு நினைச்சுதான் வந்தேன் சினிமாவுக்கு வரும்போது டைரக்டர் ஆனு தான் வந்தேன் வேற எதுவுமே எனக்கு தோணலை ஆனால் இங்கே வந்ததுக்கு பின்னாடி எனக்கு வேறு வேறெல்லாம் தோண ஆரம்பிச்சிருச்சு பணம் தான் சம்பாதிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தா எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் தமிழகத்தில் அரசியல் தலைவர்கள்லேருந்து தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை நடிகர்கள்லேருந்து தெலுங்கு நடிகர்கள்லேருந்து இந்தியிலேருந்து ஒரு ஜெர்மன் கொலாபரேஷன்லேருந்து அவ்வளோ வாய்ப்புகள் வந்தது நான் சும்மா உங்ககிட்ட பெருமைக்காக சொல்லலது எதுவுமே என் மண்டையில் ஏறலை என்னுடைய பாதை வேறையாக இருந்துச்சு அதுதான் இப்போ அச்சமிலே அச்சமிலே இங்கே வந்து நிற்கிது அது என் நோக்கம் இல்லை நேற்றைக்கு கூட இந்த ட்ரெய்லரில் ஒரு டைலாக் இருக்கும் பார்த்தீங்களா இந்த டைலாகை ஒரு ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர்கிட்ட போட்டு காமிச்சேன் முடிச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் அப்போ அவர் பார்த்துட்டு சொன்னார் என்னங்க மண் செத்தால் விவசாயி சாவா விவசாயி செத்தால் நாடே செத்து போயிடும் இது வந்து ஆள்கிற அரசியல்வாதிகளுக்கும் தெரியறதில்ல அவங்கள ஆட்டி வைக்கிற மூலாளிகளுக்கும் தெரியறதில்ல கருத்து நல்லா இருக்கு இப்போ வேறு ஆனால் இப்போ ட்ரெண்ட் என்ன தெரியுங்களா இது கிடையாது அவர் என்கிட்ட சொன்னது பெண்களை வச்சே கெட்ட வார்த்தையில் திட்டி ஒரு டீஷர்ட் கட் பண்ணணும் உடனே பரபரப்பாக எல்லோரும் பார்ப்பாங்க அவர் அடுத்து சொல்கிறாரு கெட்ட வார்த்தையில் பொம்பளை பிள்ள லேடிஸை வச்சு கெட்ட வார்த்தையில் திட்டி ஒரு பாட்டு இப்போ வந்திருக்கு ஒரு படத்தில் படப்பேரை நான் சொல்லலை நானும் சினிமாவில் இருக்கிறதுனால அந்த பாட்டுக்கு அதிக வியூவர்ஸ் இருக்காங்க அப்புறம் இன்னொரு படத்தை ஒன்று வந்திருக்கு டீசரு டீசர் போட்டவொடனே பிச்சுக்கிட்டு ஓடுது ஹீரோ யாருன்னு தெரியாது ஹீரோயின் யாருன்னு தெரியாது ஆனால் வியூவர்ஸ் மட்டும் டெய்லி கூடுறான் என்னடான்னு உள்ளே பார்த்தா அந்த பொண்ணு சொல்லுது சார் மேரேஜிலலாம் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு ஃப்ரீ செக்ஸில் தான் நான் மேரேஜுக்கு முன்னாடி இருக்கிற செக்ஸில் இருந்தேன் இப்படி இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் டீச்சரே பார்ப்பாங்க இப்போ பாருங்கள் உங்கள் டீச்சர் போட்டிருக்கீங்க போட்டு ரெண்டு நாள் ஆச்சு முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் தான் பார்த்துருக்காங்க அது நல்லாவா இருக்குது நீங்கள் ஒரு ஒரு வியாபார யுக்தியாக இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணுங்க அப்படின்னா மனசுக்குள்ளே நினச்சி சிரிச்சுக்கிட்டேன் நான் அப்படி வியாபாரம் பண்ணி என்னையும் என்னுடைய மண்ணையும் விற்று பொழைக்கணுன்ற நிலைமையும் என்னமும் எனக்கு கிடையாது அப்படி அப்படி வாழணுன்ற அப்படி கடவுள் என்னை வைக்கலை அவருக்கு இப்போ ஒரு பதில் சொல்கிறேன் நான் பாரதி எத்தனை பேர் எண்ணிக்கை பார்க்குறாங்கன்றது முக்கியம் இல்லை எத்தனை பேர் எண்ணத்துக்குள்ளே நம்ம வாழ்கிறோன்றது தான் ரொம்ப முக்கியம்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் பாரதி சாகும்போது அவர் பணத்தை தூக்கிட்டு போனது பதினோரு பேர் பால் தாக்கரேவுடைய பணத்தை தூக்கிட்டு நடந்து போகும்போது பத்து லட்சம் பேர் பாரதியும் பால் தாக்கரையும் ஒன்றும் ஆயிட முடியுமா அதனால் எண்ணிக்கை குறைவாகவே இருந்துட்டு போகட்டும் அது பற்றி பிரச்சனை இல்லை இந்த படம் வெற்றி அடையணும்னு எல்லோரும் சொன்னாங்க வெற்றி அடைஞ்சால் சந்தோஷப்படுவோம் தோல்வி அடைஞ்சால் இன்னும் நான் சந்தோஷப்படுவேன் ஏன்னா இன்னும் முனைப்போட விதை விட நல்ல படம் எடுக்கணும்னு நான் நினப்பேன் நான் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் இந்த படத்தில் போட்ட முதல் வந்துச்சுன்னா நான் அவன்கிட்ட இப்போவே சொல்லிட்டேன் நான் படம் வெற்றி அடைஞ்சிச்சுன்னா அச்சமுல்லை அச்சமுல்லை பார்ட் டூ எடுக்கிறோம் அதில் இந்த மேடையில் பேசின அத்தனை அரசியலும் படமாக உள்ள நிற்கும் அதில் அதில் எந்த டவுட்டும் கிடையாது இல்லை நான் ரொம்ப யதார்த்தமான ஆள் எல்லாத்துலேயும் நம்ம நான் ரெண்டையுமே பா பிரித்து பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் அதனால் தமிழ் ரசிகர்கள் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது தமிழ் பத்திரிகையாளர்கள் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அவங்க எப்பொழுதுமே ஒரு முதல் இயக்குனர் முதல் பட இயக்குனருக்கும் நல்ல திரைப்படங்களுக்கும் தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுத்துட்டு வர்றவங்க இப்போ கூட வெளியில் நான் வந்து வரும்போது சொன்னாங்க பத்திரிகையாளர்கள்லாம் நாங்கள் நிமிர்னு ஒரு படம் பார்த்துட்டு வந்தோம் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி உள்ளத்திலேருந்து பேசுகிறவங்க அவங்க அவங்கள பற்றி எனக்கு தெரியும் அதனால் நான் நம்புகிறேன் இந்த படம் வெற்றி அடைஞ்சால் எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு தான் இந்த விழாவில் கலந்துக்கிட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி உங்களுடைய வாழ்த்துக்களும் ஆதரவுகளிடம் அச்சமுல்லை அச்சமுல்லை டூவில் சந்திப்போம்னு நான் சொல்லி விடைபெறுகிறேன் வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து சமூக போராளிகளுக்கும் என்னுடைய நண்பர்களுக்கும் விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி ஒரு சின்ன அசௌகரியமாக இருந்திருக்கும் மேடை அரங்கத்துக்குள்ளே அதிக நேரம் உட்கார்ந்துருக்க முடியாமல் இல்லை இடம் இல்லாமல் அதுக்காக பொறுத்துக்குங்க நன்றி